وسلم جنی حیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جنی شاہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مطلع علی الغیب صلی اللہ علیہ وسلم شیخ شمانی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا شت شنگلی تو ہوئے سبحان امام نور شکر اللہ علیہ وسلم تانے کی بھاوی شریک ہوتا ہوئے نیجے شکتے ہوئے ان مدر کی شکتا ہوئے ہم شیطا شدو تو تو قطر مدر تھک لے ہوئے نا شیطا باستو بائن کرتا ہوئے امام نور شکر اللہ علیہ وسلم تانے خاص بھاوی امام در کی شیطا فیق دان کرون ہم رو پتی دن چار بھاگی آل چونا کرے تھا کی پرتھوں بھاگی ہوتھ سے جاکت پچھو شور انہا در پوری چیتی جی کی بھی شوئے دیتیو بھاگی ہوتھ سے جاکت پچھو شور انہا در گروت تو جاکت پچھو شور آدھائی نا کر لے کی بھائی بھائی پور نوتی آر آدھائی کر لے جو آگونی تو آشیم پرتی دان شے بھی شکل آل چونا کرو تیتی ہوتھ سے جے جاکت شبدو تی کالام اللہ شوئے بوتریج بار اسی چھے تار مدد شاتاش بار उम्मीद जो विषय टोचे हैं, समय तो जाकर फिर चोशुर प्रदान करते हैं, शर्वोसेस्ट्रो स्थान कौन थी? मोहम्मदीय जामिये शरीब ये तीन खाना वो मिला बोलेंगे, उम्म क्या नो शर्वोसेस्ट्रो स्थान? तो चार टी विषय हमारे प्रति दिन आलोचना करते हैं, जो शवारी मोनजोक थकते हुए, जे जे कोनो समय प छे जो ने जोखनी प्रश्नों करा शावक के सातों स्पूतों का उत्तर दिता हुए आर साथे साथ एटम मन रखते हुए जो मन हुए तो बारे जो गोतो काल में चुना करी थी गोतो काल तो शोना हुए थे जाना ही तो आते हैं मुख्य देवत्व उन करा की माने दौड़ कर की हमें तो जानी ना उस विला ये रुको मन हुए तो जिद्दा तीनों टाइम जाकर तमें जाकर शब्द रोत्था आगे हमने जेने नहीं जिद ओने कोर्थो तमों दे द्वितीय अर्थ हम लाल चुना कुर्सी एक नंबर अर्थ होते बरकत बा बिद्धि और द्वितीय अर्थ होते पोविचोता पुरी शुद्धि एक नंबर की द्वितीय होते पोविचोता पोविचोता पुरी शुद्धि कुथाए ये बरकत होगे कुथाए ये पोविचोता जेतो हराम माल टा बेर हुए जाते हैं, जेत जाकत फिर चोशो निजे जोने हराम, शेतो तार माल सोमो तो पोविच चोपुरी शुद्ध हुए जाते हैं, सुबाना माल दोषी करना है। जिस मानी माने होते दो ही विधि, शेर की लोगों में देहो शुष्ट तो थक बे, अब आर पोविच चोच्ची की बाबे जेतो हराम थे के हराम खाद्दो हराम माल तो रिहो भी बिद्धि पावे आज ये दोष गुले मानुष के धौंश करे शेगुला तार मोदते लोप होवे दूर हुए जावे सुबह नमः मोश की मास अब रूहानी पोविचोता तास्किया और जोन माने की होते हैं माने होते हैं जो रूहानी पोविचोता मानते हैं की होवे जितनी जिन्हें खालीक मालिक को महानलपा कोना की तिनी हासिल करने माली जिस्मानी रूहानी तो एक नंबर बोर्ड को दूसरा नंबर पूछो था माली जिस्मानी रूहानी आज एक बार हम लोग औरतो जानलाम ताले आश्चर्य की बुझाए जाकत फिर चोर सुधे तीन तो प्रश्न उत्तर जाना थकले जाकत फिर चोर सुधे आश्चर्य की बुझाए शेर शिक्षा हो जावे तीन तो प्रश्न की जो के दिवन जाकत फिक्� इतनी के जो हवाई जहाँ से और तनित्तो प्रयोजनों व्यवहार जो विषय में बात दिए कारों का सिंधु दिन शारे शाद भरी सुना अथवा शारे बांधो भरी रूपा अथवा तार सोमो मुल्लो एक बच्चों धुरे जमा थके वो तरीके तो जमा थके व्यवहार होच्छे ना जमा रोएच्छे ताले तीनी होच्छे मालिकी निश्चय उन्हो कतो है शारे तीन लक्टा करूं पुरे आर शारे बांधो भरी रूपा हमने देखते हुए अच्छी पंचनों हजार एक्शन कुछ इस टका पंचनों हजार एक्शन कुछ इस टका तले कुंटा धरवो बेशी तो जो दी है तले ऑने की इन्दु जाकत दी बे ना ये कम टा है तले ऑने के जाकत दी बे ऑने उपकर पाव जावे शेजुन्ने ये रूपा � कारों का चो उत्तरीक्त तो जमा था के दिन इस्लाम खूब शोज एक बच्चों दूरे उत्तरीक्त तो जमा था के तो कौन तीनों चंद मानी की निसाब उन्हों पर जाकर दवा फरोस इतना सुना चंदी नौ कोटा का बच्चा कितने होते बारे अमार माले तेजरोत व्यवसायिक मानसों में देखते हो एक ही भविष्य करता है 
তবে আরেকটা আছে সেটা হচ্ছে সায়মা বলা হয় বিচরণশীল ফ্রি ভাবে বিচরণশীল পশুর ক্ষেত্রে সেটা আলাদা হিসাব আচ্ছা কতটুকু দিতে হবে তাহলে এই যে অতিরিক্ত এক বছর ধরে জমা আছে সেই অতিরিক্ত মাল সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যেটা ব্যবহার হচ্ছে না অতিরিক্ত জমা সেটা চল্লিশ ভাগের এক ভাগ তাহলে একশোতে কত হয় আড়াই পার্সেন্ট একশোতে আড়াই ভাগ আচ্ছা তাহলে আমরা প্রতিদিনে যে প্রশ্নগুলো করছি যে এক একশো হাজার একশো হাজারে কত হাজার দিতে হবে আড়াই হাজার একশো হাজারে কি বলে এক লাখ তাহলে এক লাখে আড়াই হাজার একশো লক্ষে কত লক্ষ দিতে হবে আড়াই লক্ষ তাহলে একশো লক্ষকে কি বলে তাহলে এক কোটিতে আড়াই কোটি আমি চল্লিশ কোটি হয় চল্লিশ কোটিতে এক কোটি চল্লিশ লক্ষে তাহলে চল্লিশে এক একশোতে সবাই বুঝে গেল ধরতে পারা গেছে সবার হ্যাঁ জানি মনে হয় না যে চল্লিশ সে দিব হচ্ছে এক চল্লিশ ভাগের এক ভাগ আর একশো ভাগের মধ্যে কত দিতে হয় আড়াই ভাগ ঠিক আছে চল্লিশ ভাগে গেলে একশো ভাগে আড়াই ভাগ কেমনি হয় চল্লিশ যদি এক হয় তাহলে আশিতে কত দুই আর বিশে কত হয়ে তাহলে অর্ধেক তাহলে আড়াই হয় আচ্ছা কখন দিতে হবে যেটা যে আমরা যে বলেছি এক বছর সেই বছরটা কোন ধরনের বছর সেটা কি সৌর বছর নাকি ফসলি বছর নাকি ইংরেজি বছর কোনটা সেটা চাঁদের বছর হবে হিজি বছর হতে হবে তাহলে কোন মাসে যে কোনো মাসে তো বছরটা পূর্ণ হতে পারে হাজি সুই বংশে হায়াদা শাহরু জাকাতি কম সে রমজান শরীফ মাসে রমাদান পবিত্র রমাদান শরীফ মাসে জাকাত দিলে ফজিলত বেশি কম পক্ষে কত গুণ একে সত্তর এক বছরে জাকাত দিলে সত্তর বছরের সমান ফজিলত পাওয়া যাবে কম পক্ষে রমজান শরীফের ফরজ আজিব গুলা কম পক্ষে সত্তর থেকে সাতশো গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে জাকাতের মূল বিষয় শিখে গেলাম এবার ফিটচার ক্ষেত্রে ফিটচার শব্দটা শুনলে আমাদের যে ঈদের কথা মনে হয় সেটা কোন ঈদ ঈদ উল ফিতর পবিত্র রমজান শরীফ অতিবাহিত হলে যে ঈদ সেটা হচ্ছে ঈদ উল ফিতর তাহলে ফিটচা কে কে দিবেন কে দিবেন কতটুকু দিবেন কখন দিবেন কে দিবেন ঈদ উল ফিতরের দিনে শুভে সাদিকের সময় অর্থাৎ রমজান শরীফ শেষ হলো তারপর যে দিনটা আসতে যাবে তখন শুভে সাদিকের সময় যদি কেউ মালিকের হিসাব হন তাহলে নিজের এবং নিজের পরিবারে যারা ওনার উপরে নির্ভরশীল সবার ফিটচা দেওয়া হচ্ছে ওনার উপরে ওয়াজিব এখন এখানে পার্থক্য আছে জাকাত সারা বছর মালিকের হিসাব হতে হয় ফিটচা শুধুমাত্র ঈদ উল ফিতরের দিনে শুভে সাদিকের সময় মালিকের হিসাব হলে হয় জাকাত হচ্ছে ফরজ ফিটচা কি ওয়াজিব জাকাত দিবে যে মালের মালিক শুধু তারটাই আর ফিটচা দিতে নিজেরটা আর পরিবারে যারা ওনার উপর নির্ভরশীল সবারটা সেটা ছোট হোক বড় হোক পুরুষ হোক মহিলা হোক গোলাম হোক আজাদ হোক সবার ফিটচা দেওয়া হচ্ছে ওনার দায়িত্ব আচ্ছা এখন শর্ত হচ্ছে যে সুবে সাদিক অতিক্রম করতে হবে মানে একটা শিশু যদি সুবে সাদিকের আগে জন্মগ্রহণ করে ফিটচা কি দিতে হবে কি হবে না দিতে হবে কারণ সুবে সাদিক পেয়েছে যে এখন একজন ইন্তেকাল করলো সুবে সাদিকের পরে ফিটচা দিতে হবে দিতে হবে হ্যাঁ কারণ তিনি সুবে সাদিক পেয়েছেন যেহেতু পরে ইন্তেকাল করছেন সুবে সাদিকের আগে যদি ইন্তেকাল করেন তাহলে কি ফিটচা দিতে হবে দিতে হবে না সুবে সাদিকের পরে যদি একটা শিশু জন্মগ্রহণ করে ফিটচা দিতে হবে দিতে হবে না আরেকটা মাসালা রয়েছে সময়টা হানুফিগঞ্জ ওনার ফটো অনুযায়ী কেউ যদি সচ্ছল হয় অর্থাৎ যা প্রয়োজন প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো যতটুকু আছে তার চেয়ে অতিরিক্ত কিছু আছে হ্যাঁ একটা দুইটা অতিরিক্ত আছে তখন ওনার জন্য ফিটটা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে উত্তম বা আফজল এতটুকু তাহলে কতটুকু দিতে হবে এই যে বললাম সবার দিতে হবে তাহলে কতটুকু যে যে তামুন বুড়ি না কামিন আলাপ বুড়ি স্নাইন প্রত্যেক দুইজনের জন্য এক থা একজনের জন্য অর্ধসা সেটা হচ্ছে ষোলোশো সাতান্ন গ্রাম দেড় কেজি চেয়ে একশো সাতান্ন গ্রাম বেশি ষোলোশো সাতান্ন গ্রাম আটার মূল্য বর্তমান বাজার ধরে সাতান্ন টাকা কত ফিচার কত বর্তমান বাজার ধরে সাতান্ন টাকা যদি রমজান শুভে আসার আগে চেঞ্জ না তাহলে এটাই থাকবে পরিবর্তন হলে এটাই থাকবে সাতান্ন টাকা একজনের জন্য এখন যদি কোন পরিবারে ভাই বোন আটজন পিতা মাতা সহ দশজন হয় তাহলে কত টাকা ফিটটা দিতে হবে পিতা কামাই করেন তিনি কত টাকা ফিটটা দিবেন দশ দিয়ে গুণ দিতে হবে পাঁচশো সত্তর এভাবে এটা বের করতে হবে আচ্ছা কখন দিতে হবে কখন দিতে হবে ঈদের জামাতের আগে দেওয়া হচ্ছে ওয়াজিব ঈদের জামাতের আগে দেওয়া ওয়াজিব তবে উত্তম আফজল হচ্ছে রমজান শরীফ আদায় করা হচ্ছে সাবাক রমজ তালান ওনারা রমজান শরীফ ওনার শেষের দিকে ফিচার আদায় করে ফেলতেন একই বিষয় যেহেতু ফরজ ওয়াজিব সত্তর গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয় রমজান শরীফে দিলে কম পক্ষে সত্তর গুণ বেশি ফজিলত পাওয়া যাবে এক সেকেন্ড অতিবাহিত হয়ে গেলে রমজান শরীফ এই ফজিলত পাওয়া যাবে যাবে না তাহলে ফিটটা যদি দিতে হয় তাহলে কখন দিতে হবে হ্যাঁ যদি কেউ বুদ্ধিমান হয়ে থাকে রমজান শরীফে দিবে এখন যদি কেউ আরো বেশি বুদ্ধিমান হয়ে থাকে যে রমজান শরীফ আগে দিয়ে দিই হ্যাঁ সে এখন দিয়ে দিই হবে হবে না কেন ফিটটা রোজার সাথে সম্পর্কিত যে রমজান শরীফে ফরজ রোজা রাখলে রোজার মধ্যে ইচ্ছা অনিচ্ছা যে ভুল ত্রুটি হয় সে আসমান জমিনের মাঝে ঝুলন্ত অবস্থা থাকে ফিটটা আদায় হয়ে গেলে ফলিক মালিক মহানালাপা
সেটা রমনা শরীফ ওনার নিয়োগ করে যদি এখনই দেয় তা যাকাতের টাকাটা এখন ব্যবহার হবে আবার রমনা শরীফে ফজিলত তিনি লাভ করেন দুইটি তিনি লাভ করেন আচ্ছা ফিরতে আমরা শিখে ফেলেছি এরপর হচ্ছে ওসর ওসর জাকাত হচ্ছে মাল সম্বন্ধে ফিরতে হচ্ছে জাকাতুল ফিরতা সৎকাতুল ফিরতা বলা হয় খাবার বলা হয় আর ওসরটা তাহলে কি ওসরটা হচ্ছে ফল ফসলের জাকাত ফল যেমন আম কাঁঠাল দেখা যাচ্ছে ফসল দেখা যাচ্ছে কি ধান গম তো ফল ফসলের জাকাত হচ্ছে ওসর হ্যাঁ কিভাবে দিতে হবে কে দিবে কতটুকু দিবে কখন দিবে কে দিবে যে জমি জমাতে ফল ফসল হয় জমি জমা বা গাছপালার যিনি মালিক তিনি প্রথম দায়িত্ব ওনার ওষুধ দেওয়া এখন ওনার কাছে গেলে বলে আমি তো খাচ্ছি না আমি দিয়ে রেখেছি অন্যরা খাচ্ছে তাহলে ওনাদের কাছে যান তাদের কাছে গেলে বলে মালিক হচ্ছে ঢাকায় থাকে মালিকের কাছে যান তো দুইজনে এড়িয়ে যায় ফলে কি ফলাফল কি হবে দুইজনের খাওয়া খাদ্য হারাম হয়ে যাবে নামজুবিল্লাহ দুইজনে দেখে তবে একজন আদায় করলে হয়ে যাবে কতটুকু দিবে কতটুকু দিবে যে অনেক ফল ফসল হয় কোনো পরিশ্রম করতে হয় না হ্যাঁ গাছপালা আছে আম জাম কাঁঠাল লিচু পেয়ারা হচ্ছে এমনিতেই ফল ফসল হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে বিনা পরিশ্রম হলে দশ ভাগের এক ভাগ আশাতুন মানে এক দশমাংশ দশ ভাগের এক ভাগ তাহলে একটা পেয়ারা গেছে ষাটটা পেয়ারা হলো ষাটটা পেয়ারা পেরে আনা হলো কতটুকু ওষুধ দিতে হবে ছটা কারণ দশ ভাগের এক ভাগ দশ ভাগের এক ভাগ আচ্ছা এখন যদি পরিশ্রম হয় যিনি খলিক মালিক মহানালক যেহেতু পরিশ্রম করছে বান্দা তিনি আরো কমিয়ে দিয়েছেন কিরকম করেছেন দশ ভাগের এক ভাগের জায়গায় সেটা আরো একবার অর্ধেক করে বিশ ভাগের এক ভাগ করে দিয়েছেন তো সেক্ষেত্রে পরিশ্রম করে হয় কিরকম ধান গম একটা জমি নেই একশো মন ধান হলো তা সেক্ষেত্রে কি ওষুধ দিব নাকি বিশ ভাগের এক ভাগ দিব কোনটা দিব বিশ ভাগের এটাকে বলা হচ্ছে নিষ্পে ওষুর নিষ্পে ওষুর তাহলে একশো মনের বিশ ভাগের এক ভাগ কত হয় পাঁচ মন তো সেক্ষেত্রে পাঁচ মন দিতে হবে তো পরিশ্রম করে হলে বিশ ভাগের এক ভাগ বিনা পরিশ্রম হলে দশ ভাগের এক ভাগ তাহলে কতটুকু দিতে হবে সেটা আমাদের শিখা হয়ে গেল কখন দিতে হবে সরাসরি আয় শিপ রয়েছে আ তু হাকু ইয়মা হাসি যখনই ফল ফসল তোলা হবে তখনই তার হক আদায় করতে হবে যখনই ফল ফসা আ তু হাকা হু যে ফল ফসে হক আদায় করা ইয়মা যেদিন আসি ফল ফসল কাটা হবে তোলা হবে তাহলে জাকাত দিতে হতো বছরে একবার রমজান শরীফে ফিরতে হচ্ছে বছরে একবার রমজান শরীফে উত্তম তো ওষুধ তাহলে কখন যতবারই ফল ফসল তোলা হবে ততবারই দিতে হবে তো এতটুকুই মূল বিষয় আমাদের জানা হয়ে গেল তো প্রশ্ন কয়টা কে দিবেন তারপর কি কতটুকু দিবেন কখন দিবেন এই মূল বিষয় শিখে হয়ে যায় আচ্ছা এরপরে তাহলে জাকাত পেট্রোল সম্বন্ধে গুরুত্বটা আমরা দেখব কতখানি গুরুত্বপূর্ণ আসবে আচ্ছা গুরুত্বের মধ্যে চারটা বিষয় আছে এক নম্বর হচ্ছে ইমান হ্যাঁ দুনিয়াতে আমরা এসছি আমাদের মূল বিষয় মূল নিয়মত আমরা যেটা পেয়েছি সেটা কি বিষয় ইমান সমস্ত কিছু ছাড়া যাবে কিন্তু ইমান ছাড়লে কোথায় যেতে হবে যার নামে নামুজুবিল্লাহ অনন্তকালের জন্য যার নামে নামুজুবিল্লাহ এরপর হচ্ছে আমল ইমানের পরে তো আমল স্বাভাবিক তারপরে কি স্বচ্ছলতা জাকাত যেহেতু মালি ইবাদত তাহলে সচ্ছলতা আসবে এটাই স্বাভাবিক তারপরে কি অতিরিক্ত একটা প্রাপ্তি রয়েছে সেটা কি সেটা হচ্ছে শান্তির বুনিয়াদ শান্তি পাওয়া যাবে তাহলে ইমান আমল সচ্ছলতা এবং শান্তির বুনিয়াদ তাহলে ইমান লিখা চৌধুরী সিদ্দিক আকবর আলাইসলাম তিনি কি করেছিলেন যারা জাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল তাদের বিরুদ্ধে তিনি জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন অনেকে তখন বলেছিল যে যে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হয় জাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে এটা কেমন কথা তিনি কি বলেছিলেন বুখারি শরীফ বলেছে মুসলিম শরীফ আল্লাহ লাউকা না মানিক তার দানি জাকা আমাকে জাকাত ফেটে একটা উট বা বক্রিবাদ রশি যদি কেউ কম দেয় অবশ্যই 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 আমি তার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলাম মান ফারাকা বাইনা সলাতিয়া জাকা নামাজ এবং জাকাতের মধ্যে যে পার্থক্য করবে অবশ্যই অবশ্যই আমি তার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলাম তিনি জিহাদ করেছিলেন তাহলে কেন জিহাদ করেছিলেন তারা কি মুসলমান ছিল আসলে না সেটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি জাকাত আদায় না করলে কি হবে আকিরাতে অবিশ্বাসী কাকটা কাফির কোথায় আয়াত শরীফ রয়ে গেছে সরাসরি আল্লাহিনা দেখতে পাচ্ছেন আল্লাহিনা যারা এই ইতাউ জাকা যেটা আমরা বললাম সাতাশ বার কতবার আছে কালাম শরীফে এই ইতাউ জাকা যে কাজটা এটা আমরা পরে ব্যাখ্যা করবো যে করবে না তারা কি তারা আকিরাতে বিশ্বাস করে না তারা কাকটা কাফের নাউজ বিল্লা ঘোষক কে কে ঘোষণা দিলেন যিনি খলিক মালিক রব মহান আল্লাহ পাক কাজী এটা সত্য নাউজুবিল্লাহ নাউজুবিল্লাহ আচ্ছা তারপর কি যদি জাকাতের কাজ করা হয় ইতাও জাকা করা হয় তাহলে কি হবে আল্লাহ দিনা ইউকি মুনাতা তিনি 
আখেরাতে ইয়াকিন রাখেন ইয়াকিন মানে কি জিরো বিশ্বাস নিরেট বিশ্বাস কোনো ফাঁকা নাই হ্যাঁ খাটি বিশ্বাস সম্মানিত জাকাত শব্দটি বত্রিশ বার এসেছে শুধু শব্দ মরকি এছাড়া এন ফাঁকা শব্দ এই বত্রিশটা আয়ের আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেখানে জাকাতের বিষয়টি বলা হচ্ছে এছাড়া এন ফাঁকা শব্দ দিয়ে জাকাতের বিষয়টি বলা হচ্ছে কতবার তেতাল্লিশ বার সৎকার শব্দ দিয়ে বলা হচ্ছে কতবার নয় বার তাহলে বত্রিশ তেতাল্লিশ নয় হচ্ছে চুরাশি বার সরাসরি এছাড়াও একটা হিসাবে দেখা গেছে যে খরচ করার যে বিষয়টি যে আমার সাথে বিক্রি হয়ে যাও আমার নিজেকে বিক্রি করার কথা বলা হচ্ছে ব্যবসা করার কথা বলা হচ্ছে তারপর কর্জে হাসানা দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে বকিলি ত্যাগ করার কথা বলা হচ্ছে সাকতে অর্জন করার কথা বলা হচ্ছে অনেক ভাবে এই বিষয়টি এসেছে প্রায় দেড়শো বারের অধিক খরচ করার বিষয়টি আছে খরচ করার কথা বললে প্রথমে কি নফল বিষয় না ফরজাদি বিষয় তাহলে কি জাকাত ক্ষেত্রে ওষুধের বিষয়টি আসবে তাহলে এত অধিক সংখ্যক আর কোন একক বিষয় কালামূল্য শিল্পে বর্ণনা করা হয়নি আদেশ দেওয়া হয়নি তাহলে এখান থেকে বুঝতে হবে যিনি খলিক মালিক ও মালাপক তিনি যে বিষয়কে এত অধিক সংখ্যক বলেছেন সেই বিষয়টা কি গুরুত্বহীন না সর্বোচ্চ গুরুত্বপ্রাপ্ত হ্যাঁ অত্যন্ত শক্ত ফরজ নাউজুবিল্লাহ যারা এটা করবে না হ্যাঁ তাদের পরিণতি কি হবে তারা অত্যন্ত শক্ত একটা ফরজকে তারা লঙ্ঘন করলো তাদের যেহেতু মালি ইবাদত সমস্ত মাল সম্পদ কি হবে হারাম হয়ে যাবে নাউজুবিল্লাহ বুঝার জন্য সহজে একটা পাক পবিত্র পাত্রে যদি এক ফোটা এক ফোটা না পাক ফেলা হয় এক পাক পবিত্র গ্লাসের মধ্যে পানির মধ্যে তো পুরো গ্লাসের পানিটা কি হয় না পাক হয়ে যায় তো না পাকটা ছিল কিন্তু এক ফোটা কাজেই এই জাকাত ফেতে ওষুধ হতে পারে পরিমাণে কম এক টাকা কিন্তু যদি সে এইটাও জাকা না করে তার সমস্ত মান সম্পদ খাওয়া খাদ্য হারাম নাউজুবিল্লাহ এবং হারামের যে কুফল ভয়াবহ কুফল সেটা কি এক দানা এক লোকমা এক বেলা যদি কেউ হারাম ভক্ষণ করে তাহলে চল্লিশ দিন তার ইবাদত বন্দিগি দোয়া মোনাজাত ইবাদত বন্দিগি তার কবুল হবে না নাউজুবিল্লাহ সারা বছর অনেক নামাজ রোজা করলো কিন্তু বছরে জাকাতটা দিল না তার সমস্ত নামাজ রোজা কি হবে বরবাদ বাতিল হয়ে যাবে নাউজুবিল্লাহ আরেকটা বিষয় আছে ভয়াবহ বিষয় সেটা কি লাইয়াতুল জানা গুদি বিল হারাম হারাম থেকে বর্ধিত গোস্তের টুকরা কোথায় যাবে যার নামে এক টুকরা তো আলাদা করে যাবে না পুরো দেওটাই যার নামে চলে যাবে তাহলে তার আমল সব শেষ আর সে কাটটা যার নামে নাউজুবিল্লাহ আর যদি করা হয় তাহলে আমরা আগেই বলেছি জাকাত শব্দে কয়টা অর্থ ছিল এক নম্বর হচ্ছে বরকত আর দুই নম্বর পবিত্রতা তাহলে জাকাতের কাজ যে করবে ইতেও জাকা করবে তার মালি জিসমানি পবিত্রতা রুহানি পবিত্রতা হাসিল হবে তাই না তাহলে এই তিনটা জিনিসের পবিত্রতে হচ্ছে দোয়া মনাজাত ইবাদত বন্দি কবুল হওয়ার শর্ত তাহলে আশা করা যায় নিঃসন্দেহ ওনার দোয়া মনাজাত ইবাদত বন্দিকেই কবুল হবে আচ্ছা গেল দুই নম্বর আমলের বিষয় আলোচনা এরপর আমরা কি বিষয় আলোচনা করবো স্বচ্ছলতা যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সারাদিন মানুষ পেরেশান কিভাবে কিছু টাকা পয়সা রোজগার করবে কিভাবে স্বচ্ছল হবে তাই না সবার মধ্যে চিন্তা সবার মধ্যে একটা মানুষও পাওয়া যায় না যার মধ্যে চিন্তা নাই তাহলে হাঁকি কি উপায়টা কি যিনি খলিক মালিক ও মানুষ তিনি আমাদেরকে কি উপায় দিয়েছেন তিনি যে জাকাত ব্যবস্থা দিয়েছেন হ্যাঁ কিরকম যে ধনী হতে হলে তিনটা বিষয় লাগে তাই না এক নম্বর কি টাকা পয়সা ধন দৌলত লাগবে নালে কিসের ধনী আর দুই নম্বর কি তার চাহিদা মৃত্যু হবে বাইরে যত চাহিদা আছে মৃত্যু হবে চাহিদা না মিটাতে পারলে কিসের ধনী কিন্তু চাহিদা তো পয়সা দিয়ে অনেক চাহিদা মিটানো যায় না যে দূরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সার হলে দেখা যাচ্ছে যে বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি লক্ষ টাকা খরচ করে কেমন হয় তারপরেও দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হয় না উজবিল্লাহ তাহলে টাকা পয়সা দিয়ে তো কাজ হচ্ছে না এরপরে কি আবার অনেক টাকা পয়সা কিন্তু রাতে ঘুমাতে পারে না তার অন্তরে চাহিদা মিটে নাই চাই চাই নাই নাই খাই খাই পাই পাই এই চিন্তায় সে মরে যাচ্ছে অন্তরে তৃপ্তি নাই শান্তি নাই সে কি চাহিদা মিটেছে তার তাহলে সে তো দরিদ্র না উজবিল্লাহ তার হাকি কি ধনী হতে হলে এই তিনটা বিষয় সমাধান ধন সম্পদ পাবে তার চাহিদা কুদ্রতি ভাবে মিটবে এবং অন্তরে শান্তি তৃপ্তি থাকবে সেটা কোথায় রয়েছে সম্মানিত জাকাত ফেত্র ওষুধের মাঝে কেউ যদি হাকি কত যদি আসলেই সেরকম দায়িত্বশীল কেউ হয়ে থাকে যে সত্যি ধনী হতে চায় ইমানদার তাপকুল সেরকম থেকে থাকে তাকে কি করতে হবে ইতাও জাকা করতে হবে করতে হবে না আচ্ছা এরপরে যে শব্দ মনে করেছে যে জাকাত থেকে দিবে এখানে মিন দিয়ে বোঝানো হচ্ছে জাকাত থেকে 
নিজের জায়গা তোলে সরাসরি আতু জায়গা বললেই হইতো কিন্তু আল্লাহ পক্ষ জাকাত থেকে অর্থাৎ কিছু জায়গা হবে নিজের কিছু জায়গা হবে কি হ্যাঁ অন্য থেকে সংগ্রহ করা তার মানে যার ফরজ অধিবহনে তিনিও মুদিফুন মুদিফুন শব্দের অর্থ হচ্ছে সমৃদ্ধিশীল যিনি জাকাত থেকে নিজের হোক অন্যের হোক সংগ্রহ করে আল্লাহ পাকনার সন্তুষ্টির জন্য ইতাও জাকা করবেন তিনি মুদিফুন অর্থাৎ সমৃদ্ধশীল হয়ে যাবেন ধনী হলে এক জায়গায় ধনী হ্যাঁ বিলিয়নিয়ার মিলিয়নিয়ার ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু সমৃদ্ধশীল উনি কোন কোনো কিছুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নন ওনাটা বাড়ছেই বাড়ছেই বাড়ছে কতটুকু সীমা কতটুকু একেবারে খলিক মালিক ও মহান আল্লাহ পাক ওনাকেই তিনি হাসিল করে নেবেন সুবাহ বর্ণনা করেছেন হজরত জুন্নুরাইন আলাই সালাম ওনার সময় এত সুন্দর ভাবে যাকা ব্যবস্থা কায়েম হয়েছিল কোটি কোটি মুসলমান যে কোন চাহিদা অপূর্ণ নাই ওনারা কান্নাকাটি করেছেন সাহাবাহ ওনাদের কান্নাকাটিটা কিরকম হাকি কি বিষয় ওনারা কান্নাকাটি করেছেন আইবার আলী যে জান্নাতে চাহিদা অপূর্ণ থাকে না পূর্ণ হয়ে যায় দুনিয়াতে আমাদের সমস্ত চাহিদা পূর্ণ হয়ে গেছে আমরা কি জান্নাত দুনিয়াতে পেয়ে আসল জান্নাত আমাদের থাকবে তো ওনারা কান্নাকাটি করেছেন হজরত আবু রাম তিনি বর্ণনা করেছেন যিনি আগে প্রাথমিক যুগে যিনি ইসলাম প্রাথমিক যুগে একেবারে ক্ষুদার তারণায় তিনি মাটি কামড়ে পড়েছিলেন এক এক চুমুক দুধ এক গ্লাস দুধ যদি কেউ খাওয়াতো হাদিসি বর্ণনা করা আছে সেই তিনি বলছেন যে আমি কাপ্তানের কাপড় দিয়ে আমার নাক মোয়ারক মুচি নাক মোয়ারকে ময়লা পরিষ্কার করি যে সোনার ডান দিকের তো হচ্ছে সোনার রুপার ডান দিকের তো হচ্ছে রুপার সুতায় সেলাই করা কাপড় রুপার সুতা এটা আমরা দেখেই নেই কোনদিন আর বাম দিকের তো হচ্ছে সোনার সুতায় সেলাই করা কাপড় এটা টপ কপি মিউজিয়ামে রাখা আছে তুরস্কের যে রাজা বাদশাহদের মধ্যে যারা উচ্চ পর্যায়ের রাজা বাদশাহ ওনারা এই পোশাক গুলো ব্যবহার সেই এত দাবি পোশাক দিয়ে নাক মোয়ারকে ময়লা পরিষ্কার করা হয়েছে ফেনলা কাজ আমরা নাক মোহনকে ময়লা পরিষ্কার একটা ফেনলা কাপড় দিয়ে যেটা কোনো গুরুত্ব নাই যেহেতু ময়লা পরিষ্কার করা হয় অথচ সেই কাপড়টাই তখন এত দামি তখন কত সমৃদ্ধি কত প্রাচুর্য সেদিকে আমাদেরকে কে নিয়ে যাচ্ছেন তোরটিপটা কি হজর জুনুল যেই উসুলটা ব্যবহার করেন সেটা কি হাদা শাহরু জাকা থেকে সময় তো রমজান শরীফ মাসে জাকাতে রিতাও জাকা করতে হবে এটা মনে রাখতে হবে আচ্ছা এরপর কি সুদ ব্যবস্থা ধ্বংস সেটা কে বললেন যিনি খলিক মালিক রহমান আলাপ তিনি স্বাভাবিক দৃষ্টিতে আমরা তো দেখি সুদ কর কি করে একশো টাকা দিয়ে দশ পার্সেন্ট সুদে একশো দশ টাকা নেয় তাই না সুদ করে একশো টাকা দিয়ে দশ পার্সেন্ট সুদে কত টাকা নেবে একশো টাকা এখন যাকে সে একশো টাকা দিল সে দলাম কিছু কেনাকাটা করলো একশো টাকার কেনাকাটা করলো তাই না এই সুদ করে সে ফেরত দিবে কত দিবে কত একশো দশ টাকা তো একশো টাকায় যা কেনা যেত এই সুদ কর টাকায় টাকা নিয়ে কি করে ফেললো এই একশো টাকার মূল্যকে সে একশো টাকা বানিয়ে ফেললো নাউজবিল্লা ভালো না ক্ষতি হলো একশো টাকায় আগে যা পেয়ে পাওয়া যেত এখন তাকে কত দিতে হবে একশো টাকা তাহলে কি হলো টাকার অবমূল্যায়ন হলো দ্রব্য মূল্যের দাম বৃদ্ধি পেল তাহলে সুদের মাধ্যমে কি বাল্য না ধ্বংস হলো হ্যাঁ আল্লাহ পাক সেটা বলে দিয়েছেন কিন্তু কতজন সেটা দেখতে পায় দেখতে তো পায় না আর এটা ভুক্তভোগী কারা সুদ করতে টাকা বেশি নিচ্ছে হ্যাঁ কিন্তু ভুক্তভোগী কারা যেহেতু দ্রব্য মূল্যের দাম বেড়ে যাচ্ছে হ্যাঁ প্রত্যেকটা ঘাটে ঘাটে দশ টাকা করে বেশি দিতে হবে আর টাকার অবমূল্যায়ন হচ্ছে টাকার দাম কমে গেছে আগে একশো টাকা যা পাইতে এখন একশো টাকা সেটা পাইতে হবে তো সেই জন্য ভুক্তভোগী হচ্ছে যারা সাধারণ সীমিত আয়ের এবং যারা খেতে খাওয়া মানুষ তাদের তাদের তো দুদিন পর পর দশ টাকা করে বাড়বে না বাড়বে কি হ্যাঁ বাড়বে না এই জন্য যে সাধারণ যারা রয়েছে যেটা সুদ হচ্ছে ধনীদের যার টাকা আছে টাকায় টাকা সুদ কি টাকায় ধনীদের শোষণের হাতিয়ার হচ্ছে সুদ নাউজবিল্লাহ হ্যাঁ অথচ এই সুদ ব্যবস্থা মুসলমানদের মধ্যে একেবারে সাধারণ হয়ে গেছে নাউজবিল্লাহ যে এত ঘৃণিত বিষয় যে হাদি শিবে রয়েছে যে নিজ আপন মায়ের সাথে অপকর্ম করার মতো ঘৃণ্য বিষয় নাউজবিল্লাহ ছত্রিশ জন বেগানা মহিলার সাথে অপকর্ম করার মতো ঘৃণ্য বিষয় এই সুদ অথচ পড়াশোনা করবে লোন সেখানে সুদ হজ করবে লোন সেখানে সুদ বাড়ি করবে সেখানে হাউস বিল্ডিং এর লোন সেখানে সুদ চাকরি করে সেখানে প্রোভিডেন্ট ফান্ডের সুদ কেনাকাটা করে সেখানে কোথায় সুদ নাই বাংলাদেশে প্রায় চল্লিশ পার্সেন্ট পর্যন্ত আমি গত বছর এই বছর দেখা হয়নি চল্লিশ পার্সেন্ট পর্যন্ত আমি সুদ দেখেছি নাউজবিল্লাহ যে এই যে বিষয়টা এটা ইহুদিদের প্রাচীন ব্যবসা কাদের ব্যবসা ইহুদিদের প্রাচীন হাজার হাজার বছর ধরে এখন কি হচ্ছে বাংলাদেশে প্রত্যেকটা দেশই একটা সেন্ট্রাল ব্যাংক থাকে বাংলাদেশে সেটা কোন ব্যাংক সেন্ট্রাল ব্যাংক কি করে বলেন টাকা ছাপায় টাকা অন্য কোন ব্যাংক টাকা ছাপাতে পারে 
আর কেউ পারে টাকা জমা দিতে তবে কি করা হয় যাবজ্জীবন কারণে পারলে মৃত্যু দণ্ড দিয়ে দিবে যে জাল টাকা পায় তা সেন্ট্রাল ব্যাংক টাকা ছাপায় তারপরে টাকাটা সে লোন হিসেবে দেয় সুদে অন্যদেরকে এই টাকাটাই জনগণের কাছে যায় আর এই টাকাটা সে ছাপানোর আগে কি করে এই টাকার মূল্যমান জমা রাখতে হবে কাদের কাছে ফেডারেল রিজার্ভ আমেরিকাতে জমা রাখতে হবে তাহলে মূল সুদটা কারা খাচ্ছে ইহুদি রাখাচ্ছে ইহুদি নাসারা খাচ্ছে অথচ আমরা টেরি পাচ্ছি না এই সুদের কারণে দেখা যাচ্ছে সমস্ত কিছু দাম বাড়ছে আর কি হচ্ছে যে টাকার অবমূল্যায়ন হচ্ছে আর এই কারণেই তারা যে ডক্টর ইউনুস তাকে নোবেল প্রাইজ দিল কি জন্য যে সে খেটে খাওয়া মানুষদের থেকে মাইক্রো ক্রেডিট নাম দিয়ে ক্ষুদ্র ঋণ নাম দিয়ে সে কি করলো তাদের কাছ থেকে সুদ তাদের চাল চুলা ঘর বাড়ি বিক্রি করে তাদেরকে নিঃস্ব হত দরিদ্র বানিয়ে দিয়েছে নাম অনুযায়ী এই জন্য তারা খুশি হয়ে যেত তারা একেবারে রুট লেভেল থেকে একবারে নিঃস্বদের থেকে সুদ আদায় করছে সে তাকে নোবেল প্রাইজ দিয়েছে নাম অনুযায়ী না এতটুকু তো বোঝার জন্য যথেষ্ট তাহলে এই ব্যবস্থা কি মেনে নেওয়া যাবে তাদেরকে বেশি কাজ করতে হবে হ্যাঁ যারা খেটে খাওয়া মানুষ যারা সাধারণ সীমিত হয় তাদেরকে বেশি কাজ করতে আসছে মুসলমান তো সবাইকেই কোনোভাবে সুদ ব্যবস্থা মেনে নেওয়া যাবে না যে ধনীর মান সম্পদের মধ্যে ফি আমন হাক্কু মানুম নিসাইল মাহরুম যারা মাহরুম যারা বঞ্চিত সাইল যারা যাচনাকারী তাদের হক রয়ে গেছে ধনীর এটা জমি থাকা মান সম্পদের মধ্যে সেটা কি সুদের মাধ্যমে পয়সা উঠে কোথায় ধনীদের কাছে আর জাকাতের মাধ্যমে পয়সা নামে কোথায় হ্যাঁ যারা যাদের প্রয়োজন সেখানে সেই জন্য সুদ ব্যবস্থা ধ্বংস করতে হলে কোন ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে তাহলে কে করবে বাড়িতে ঘুমিয়ে থাকলে আপনি কি সচ্ছলতা অর্জন করতে পারবেন কোনোদিন সম্ভব মনে করছেন যে আপনি কামাই রোজগার করে ধনী যান কিন্তু আপনি পারবেন না আপনার টাকা পয়সা সব নিয়ে যাচ্ছে কাফের মুসিক বেদিন বন্দিন না চক্রান্ত করে না আচ্ছা এখন কেউ জাকাত আদায় করলো না ইতাউ জাকা করে না তার মাল সম্পদ কি যেরকম আছে তেরকমই থাকবে হ্যাঁ না সেটা নষ্ট হতে বাধ্য মা তুলিফা মালুম ফি বাড়ে বলা বাহারে ইল্লাবি হাফসি জাকাত যে জমিনে পানিতে আমরা যে কলম নাই কোন একমাত্র আল্লাহ পাক তিনি ছাড়া মামা খলাকুল জিন্নাওয়াল ইনসা ইল্লা মিয়া বুদুন যে মানুষ এবং ইনসানকে জিনকে সৃষ্টি করা হচ্ছে একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য তেমনি মা তুলিফা মালুন ফি বাড়ে বলা বাহারে জমিনে পানিতে যে কোনো জায়গায় মাল সম্পদ নষ্ট হচ্ছে কারণ কি ইল্লা ব্যবসায়ী কারণ কি জাকাত বন্দি জাকাত বন্দি করে রাখা হয়েছে নামুজুবিল্লাহ বন্ধ করে সেটা কিভাবে যে জাকাতের হচ্ছে সুন্নতি চিঠি সেটা নিয়ে বিতরণ করার কথা সেটা নেওয়া হয় না আবার দেওয়া হয় না নামুজুবিল্লাহ তো জাকাত কি বন্দি না মুক্ত বন্দি আবার আদায় করার কথা অন্যদের কাছে বলার কথা সেটাও করা হয় না জাকাত বন্দি না মুক্ত বন্দি এরপরে কি পৌঁছানো কথা হচ্ছে মহমদিয়া জামি এসে এটিম খান সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান একমাত্র স্থান কিন্তু যেখানে শয়তান খুশি সেখানে দিতে ভালো লাগে নাম জুবিল্লা তাহলে কি তার মাল সম্পদ যা আছে তাই থাকবে হ্যাঁ নষ্ট হতে থাকবে যেখানেই থাকুক নাম জুবিল্লা আবার আরো শক্ত বিষয় রয়েছে কারো উপরে জাকাত পেটা ওষুধ ফরজ ওয়াজি হলো কিন্তু ফালা তুখরি জুহা সে সেটা খারিজ করলো না আলাদা করলো না তার মাল থেকে সেই হিসাব করে বের করলো না তাহলে কি হবে এই হারামটা জাকাত পেটা ওষুধ তার নিজের জন্য হারাম এত শক্ত হারাম এটা এত কুপ্রভাব তার কুপ্রভাবটা এত শক্তিশালী হালাল তো ইয়ে বতুন সেই হালালকে সে হালাক করে দিবে ধ্বংস করে দিবে নামুজুবিল না হারাম বানিয়ে ধ্বংস করে দিবে নামুজুবিল না তাহলে কোনোভাবেই কিন্তু জাকাত ইতাউ জাকা না করে কোনো উপায় নাই তিনি যেই হোক এরপরে কি যদি ইতাউ জাকা করা হয় তাহলে কত গুণ বাড়বে বহু গুণে বৃদ্ধি পাবে এটা আমাদের হিসাব ছানা আল্লাপাক বাড়িয়ে দেবেন কুদ্রতি ভাবে যে হজর জুন ওনার বিষয়টি বারো বারে আমরা বলছি যে ওনার সময় এত ঐশ্বর্য জাকাত নেওয়ার মতো কেউ নাই এটাই স্বাভাবিক জাকাত নেওয়ার মতো কেউ নাই তো ওনার গভর্নর চিঠি লিখলেন কেউ তো নিচ্ছে না কি করব রাস্তার মনে মনে লোক থাকে সেখানে ঘোষণা দেন তাই করা হলো এখনো তো নেয় না কি করব বাজারে বাজারে ঘোষণা দেন যার প্রয়োজন সেই নিয়ে যাক যার প্রয়োজন সেই নিয়ে যাক কিন্তু যে আশ্চর্য ঘটনা এরকম অত্যাশ্চর্য ঘটনা কখনো মনে ঘটেনি যে একটা ব্যক্তিও পাওয়া যায় না কোটি কোটি মুসলমান একটা ব্যক্তিও পাওয়া যায় যার কিছু প্রয়োজন আছে এটা পুরোপুরি হাদিসি বনার মেজ দেয় তাসব দাও জাকাত প্রচার ওষুধ দাও কি হবে যে যার কাছে সে বলবে আমার আজকে কোনো প্রয়োজন নাই কালকে হয়তো কিছু প্রয়োজন ছিল যে মরুভূমি মধ্যে নহর মরুদ্যান জারি হয়ে যাবে অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি দূর হয়ে যে আল্লাপাক পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রাচুর্য দিয়ে দিবেন সবাহ যে কুদ্রতি রিজি আসমান থেকে বর্ষিত হবে সেদিকে কে নিয়ে যাচ্ছেন আমাদেরকে তাহলে কারা যেতে পারবে যারা ইটাও জাকা করবে আর যারা করবে না তারা যেতে পারবে নয় 
আচ্ছা তারপরে চার নম্বর বিষয় ইমান আমল সচ্ছলতা আলোচনা হলো এরপর কি শান্তির বুনিয়াদ হ্যাঁ শান্তির বুনিয়াদ সেটা কিরকম যে দিন ইসলাম ইসলাম মানে কি শান্তি হাকি কি না বানোয়াটি হাকি কি শান্তি আসল শান্তি যে দিন ইসলাম ওনার বুনিয়াদ ইসলাম আল্লাহ খমস যে পাঁচটা স্তম্ভ কটা স্তম্ভ পাঁচটা ইমান নামাজ দুইটা গেল তারপর মাঝখানে কি জাকাত এরপর আর দুইটা হজ এবং রোজা তাহলে মাঝখানে কোন স্তম্ভ জাকাত এখন শান্তি চায় কিন্তু মাঝখানে স্তম্ভ নাই তার ঘর আছে না নাই ঘরটা ধসে পড়বে হ্যাঁ তাহলে সে শান্তির মধ্যে থাকতে পারবে পারবে না সেটাই হাদিস শুফে রয়েছে কালামুল শুফে আলী আমা আকমান তুলাকুম দিন আকম আতমান তুলাকুম নি মাতি রোদি তুলাকুম ইসলাম দিন দিন ইসলাম এমন একটি ঘর যার মধ্যে সমস্ত কিছু বাইরে কিচ্ছু নাই হ্যাঁ কামাল করে দিয়েছেন আল্লাহ পাক সমস্ত কিছু সমস্ত নিয়মত তামাম করে দিয়েছেন একেবারে পরিপূর্ণ তামাম মানে পরিপূর্ণ পরিপূর্ণ মানে পরিপূর্ণ কোন নিয়মত বাদ নাই শান্তির মধ্যে থাকবে না গজবের মধ্যে থাকবে তার তো কিছুই নাই কোন নিয়মত নাই সে গজবের জিন্দগি যাপন করবে নাউজুবিল্লাহ পদে পদে সে ঠেকবে নাউজুবিল্লাহ সেটাই হাদিস শুভে রয়েছে যে ইতাউ জাকা না করলে কি পরিণতি উমিত আমি আদিষ্ট হয়েছি ওই সমস্ত মানুষকে কতল করে ফেলার জন্য কারা হাতটা কি হবে কতলের উপযুক্ত তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছেন যিনি ফলিক মালিক মহান আল্লাহ পাক তিনি আদেশ করেছেন তাহলে কারা কারা সে তিনটা কি ইমান যারা আনবে না নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে না আর ইতাউ জাকা যারা করবে না এখন ইমান মুখে মুখে আনলো কিন্তু ইতাউ জাকা করে না হ্যাঁ সে কি তার ইমান আছে কি নাই নাই তার ইমান গায়ব নামাজ পড়ে কপালে দাগ পড়ে গেছে কিন্তু ইতাও জাকা করে না তাহলে কি তার নামাজ কবল হবে কি হবে না তাহলে জাকাত নাই ইতাও জাকা নাই তো কোনোটাই নাই আর ইতাও জাকা আছে তো দলিল সহ প্রত্যেকটা বিষয় আছে এখন অনেক কাজ করা হয় অনেক কাজ করা হচ্ছে কিন্তু এই যে মূল বিষয় ইতাও জাকার মধ্যে মন বসে না নাউজবিল্লাহ তার পরিণতি কি সে তো জিয়াদের মুখোমুখি যে কঠিন অবস্থা তার তার ব্যক্তিগত পারিবারিক সামাজিক তার আকল সমস তার ইলিম তার মাল সম্পদ তার জায়গা জমি তার আলালত তার আমল তার আকিরা সমস্ত কিছু সর্বক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ হালাক আর বিপরীতে যদি ইতাও জাকা করা হয় তাহলে সরাসরি যে আয়াত শরীফ রয়েছে পবিত্র সুরা হর শরীফ ওনার শেষ আয়াত শরীফ পবিত্র সুরা হর শরীফ ওনার শেষ আয়াত শরীফ কি বলা হয়েছে আপনারা জিহাদ করুন আল্লাহ পাক ওনার রাস্তায় হাকি কথে সত্যিকারের জিহাদ হ্যাঁ হুয়াজ তাবাকুম তিনি আপনাদেরকে মনোনীত করেছেন হ্যাঁ আল্লাহ পাক দিনের মধ্যে কোনো কাঠিন্য কঠিন কিছু দেননি খুব খেয়াল করতে হবে কথাগুলা যে কল শরীফ কালামন শরীফ ওনার আয়াত শরীফ অজাহিদু আল্লাহ পাক বলছেন যে হাকি কি জিহাদ করুন আপনাদেরকে মনোনীত করা হয়েছে আমি দিনের মধ্যে কোনো কঠিন বিষয় দেইনি হ্যাঁ তারপরে কি যে যে মিল্লা তো আবিকুম ইব্রাহিম হুয়া সাম্মা কুমুল মুসলিমিন যে আপনারা হচ্ছেন কি আমার হাবিব যে খলিল ইসলাম ওনার যে উম্মত ওনার মিল্লাত ওনার মিল্লাত ওনার দলের অন্তর্ভুক্ত যে তিনি আপনাদেরকে নামকরণ করেছেন কি মুসলিমিন কি মিন কাবলু অফিস দালিক পূর্ববর্তী কিতাবে সেটা উল্লেখ আছে এবং বর্তমান যে কালামুল শিফ সেখানেও সেটা উল্লেখ আছে কি জন্য আপনারা আপনাদের সাক্ষী দিবেন কে আমার হাবিব আপনাদের সমস্ত কিছু যিনি দেখছেন যিনি হাজির নাজি তিনি কে আমার হাবিব সাইয়েদুল মুরসালিন ইমামুল মুরসালিন নূর মুজাসম হাবিব উল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাহ আলাইহাম তিনি সালাম তিনি এখানেও হাজির নাজির হাজির নাজির না সমস্ত কিছু তিনি দেখছেন এবং আপনারা সমস্ত মানুষের আপনার হচ্ছেন সাক্ষী সোভান মামনু মুর্শিকিম আছে কত সম্মান মর্যাদা আমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে মামদুত মুর্শিদ কিম আছে ওনার রুসিলাই আমরা সেটা পাচ্ছি বর্তমান জামানায় সোহানা মামনু মুর্শিকিম আলাই সালাম এরপর কি এই যে নাচ শেষ হলো এত মর্যাদা তাহলে করতে হবে কি কাজটা কি যে সমস্ত মানুষের আমরা সাক্ষী দুইটা সহজ কথা নয় কি বলা হলো ফা অতপর তাহলে কি কাজ আদেশ করছেন আল্লাহ কি কাজ আগে বলেন জিয়াদ করো হাকি কি জিয়াদ যে আমাদেরকে মনোনীত করা হচ্ছে দিন ইসলাম সহজ তাহলে সেই সহজ কাজটা সেই হাকি কি জিয়াদ কি অতপর কি করতে হবে ফাঁকি মোসলা ওতু জাকা যে নামাজ প্রতিষ্ঠা এবং ইতাউ জাকা ইতাউ জাকা করতে হবে তাহলে কি হবে যে কি কাজে ওয়াতাসিমু বিল্লাহ ওয়াতাসিমু বিল্লাহ 
যে আল্লাহ পাক ওনাকে পাওয়া যাবে আমাকে পাওয়া যাবে হুয়া মাওলা কুম কেমন ভাবে যে আমি অভিভাবক হব আমি সমস্ত কিছু দেখভাল করব সমস্ত ভালাই যে আমি দেখবো কেউ কোন ক্ষতি করতে পারো না আমি স্বয়ং অভিভাবকত্ব গ্রহণ করব আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ অভিভাবক আর কেউ আছে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মদতকানী আর কেউ আছে কিন্তু আফসোস আফসোস মুসলমানদের জন্য মূল বিষয় এখানে বিরাট প্রতিলতের কথা বলা আছে মুসলমানের মূল ইতিহাসটা এখানে বলে দেওয়া হয়েছে কিন্তু মূল যে কাজটা আল্লাহ পাক আদেশ করলেন সেই কাজটা কোথায় সেই কাজটা এখন কে প্রতিষ্ঠা করছেন সেটা কি সেই কাজটা কি সেই কাজটা কি ইতা উজাকা শুধু জাকাত নয় কি বলেছেন ইতা উজাকা তাহলে ইতা উজাকা মানতে হবে জানতে হবে অর্থ কি ইতা উজাকা মানে কি হ্যাঁ সেটা অর্থটা এখন জানবো আমরা বুঝা গেছে এইটুকু করলে আমরা আল্লাহ পাক ওনাকে অভিভাবক হিসেবে পাবো কোন ক্ষতি কেউ করতে পারবে না সমস্ত গাইবি মদত মুসলমানরা লাভ করবে তাহলে ইতা উজাকা কতবার এসেছে কালাম শুইফে জাকাত শব্দ এসেছে বত্রিশ বার তার মধ্যে সাতাশ বার এই লবসমারক যিনি খলিক মালিক চব মহান আল্লাহ পাক তিনি সংযোজন করেছেন কিন্তু আফসোস এই বছরেও কোনো কিতাব দেখলাম না যে বের হয়েছে যেখানে এই শব্দ মোরক নিয়ে কোনো আলোচনা আছে তাহলে সেই শব্দ মোরকে কি অর্থ শাব্দিক অর্থ হচ্ছে প্রদান করা জাকাত নিজে খায় না প্রদান করতে হয় জাকাতটা চশোর অন্যদেরকে প্রদান করতে হয় তাহলে শাব্দিক অর্থ হচ্ছে প্রদান করা কিন্তু প্রদান করতে হলে যে বিষয়টি প্রতিদিন আমি দেখাচ্ছি যে আমার হাতে কলম আছে দেখা যায় সবাই দেখতে পাচ্ছেন আমি ইচ্ছা করলে যে কারোর এই কলমটা দিতে পারি তাই না দিতে পারি আচ্ছা এখন আমার হাতে কি কিছু নাই দিতে পারবো কিছু তাহলে দিতে হলে আমাকে আগে কি করতে হবে কলমটা তুলতে হবে আমার হাতে নিতে হবে সংগ্রহ করতে হবে আদায় করতে হবে সেটাই শুধু এটা এমনি না ঐচ্ছিক না খুজ মিন আমিম সদকতান যিনি খলিক মালিক ও মহান আল্লাহ তিনি আদেশ করেছেন খুজ আপনি গ্রহণ করুন মিন আমিম সদকতান উন্মতের মাল সম্পদ থেকে জাকাত ফের চৌষ তাহলে এই আদায় করা প্রথমে তাহলে কি করতে হবে আদায় হ্যাঁ না করলে প্রদান করা যাবে তারপর হচ্ছে প্রদান তাহলে আদায় করব কোথা থেকে আগে নিজের না অন্যটা তাহলে প্রথম অর্থ হচ্ছে ইটাউন প্রথম অর্থ কি আদায় করা নিজের এবং অন্যের তারপরে কি প্রদান করা যাচাই করে হক ইসলাম নাকি শয়তান যেখানে খুশি হয় সেখানে আচ্ছা তাহলে প্রথম অর্থটা আমরা একটু আলোচনা করি যে আদায় করব নিজেরটা এবং অন্যেরটা নিজেরটা তাহলে নিজের জাকাত পেতে অবশ্যই হিসাব করতে হবে আদায় করতে হবে আচ্ছা অন্যেরটা তাহলে কাদেরটা সেটা আমরা নিয়োগ করেছি যেহেতু মামনু মুসিকিম আছে তিনি আমাদেরকে অসীমের রাস্তা দেখেছেন আমরা অসীম একটা নিয়োগ করেছি সেটা কিরকম যে আমাদের হায়াতকালে যত জাকাত ফেটা ঔষধ দাতা হবে সবার জাকাত ফেটা ঔষধ আমরা আদায় করব ইনশা মামদু হজরত মুসিদ কিবল আলাই সালাম এরপর আমরা চলে যাব যত জাকাত ফেটা ঔষধ দাতা হবে সবার জাকাত ফেটা ঔষধ অনন্তকাল ধরে আদায় করার ব্যবস্থা আমরা করে দিয়ে যাব ইনশা মামদু হজরত মুসিদ কিবল আলাই সালাম এরপর অতীতেও যারা জাকাত ফেটা ঔষধ দেয়নি তাদেরকে বাদ দিব তাদেরও জাকাত ফেটা ঔষধ আদায় করার ব্যবস্থা আমরা করে যাব ইনশা মামদু হজরত মুসিদ কিবল আলাই সালাম এখন এই যে নিয়োগ করে ইন্নামাল আমালু নিয়োগ নিয়োগ যে শক্ত করে করবে সেটা প্রকাশ পাবে কিসের মধ্যে যে লাইসাল ইনসান ইল্লামা সা যে যে কোষেস ছাড়া মানুষের জন্য কিছুই নাই যে কোষেসের মধ্যে সেটা প্রকাশ পাবে প্রকাশ পাবে কিনা নিয়োগ করলে বাড়িতে গিয়ে ভূমিতে তাহলে আসলে নিয়োগ করা হয়েছে হয়নি যে নিয়োগ যে করবে সেটা কোষের মধ্যে প্রকাশ পাবে এবং সে এক টাকাও যে কোষেস করলো চেষ্টা করলো নিয়োগ করলো এক টাকারও জাকাত যদি আনতে না পারে তারপরেও সবার এই যে সবার জাকাতের আমরা নিয়োগ করেছি সবার জাকাতের পুরাপুরি হিস্সা প্রতিফল পরিপূর্ণ যিনি খলিক মালিক ও মহান আল্লাহ তিনি দান করবেন কোন সন্দেহ আছে কি কোন সন্দেহ নাই কিন্তু আমাদের শুরু করতে হবে তার কাদেরকে নিয়ে কাছের যারা আছে হ্যাঁ কাছে কারা যেখানে ঘর আপনার তার আশেপাশে চল্লিশ ঘর কাছের তার হচ্ছে আপনার প্রতি বেশি তাদের কি জাকাতের কথা বলতে হবে কি হবে না হবে ইতাও জাকা বলতে হবে নাইলে এই যে আগে দেখলাম ইমান আমল সচ্ছলতা শান্তি সব গায়েব হয়ে যাবে নামুজবিল্লাহ তাহলে এক নম্বর হচ্ছে প্রতিবেশী চল্লিশ ঘর যে এত তাকিদ দেওয়া হচ্ছে হজর জিবিল ইসলাম এত তাকিদ দিয়েছেন মনে হয়েছিল হাদিস বর্ণনা করা হচ্ছে তাদেরকে পরিস বানিয়ে দেওয়া হবে কোনো সম্পর্ক নাই রক্ত সমুদ্র প্রশ্ন কো থেকে দূর থেকে এসে চল্লিশ ঘরের মধ্যে বাসা করেছে তাদের এত তাকিদ দিয়েছে তার এত তাহলে জাকাতের হককে আছে কি নাই আছে বলতে হবে দুই নম্বর হচ্ছে পেশা ভিত্তিক পেশা ভিত্তিক যার যার যে পেশা থাকে যে কাজকর্ম করে সে কাজকর্ম করতে গিয়ে অনেক লোকজনের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হয় তাদেরকেও জাকাতের কথা বলতে হবে দুই নম্বর তাহলে তাদের তালিকা করতে তিন নম্বর কি প্রবাসী যারা এদেশ থেকে গিয়ে বিদেশে পরবাসী হিসেবে বাস করে হ্যাঁ পরদেশে গিয়ে তার হচ্ছে প্রবাসী আর যারা বিদেশে স্থায়ীভাবে বাসি না তার হচ্ছে বিদেশি আচ্ছা এখন তাদেরকে তাহলে কিভাবে বলবো তাদেরকে তো বলতে হবে তাই না যে অনেক আত্মীয় স্বজন প্রত্যেকের আছে তারা বিদেশে বাস করে তাই না প্রবাসী না তাদেরকে কে জানা হয় তার
আপনার আত্মীয় স্বজন পরিচিত জন তাহলে কে জানাবে আপনার দায়িত্ব হ্যাঁ এটা কোন ঐচ্ছিক দায়িত্ব নয় ঐচ্ছিক দায়িত্ব হ্যাঁ এটাও যাকা যিনি খলিক মালিক মানে তিনি আদেশ করেছেন জানাতে হবে এরপর কি ব্যক্তিগত যে আঞ্জুমান বা পেশাবৃত্তি আঞ্জুমান প্রতিবেশী চল্লিশ ঘর পেশাবৃত্তিক প্রবাসী বিদেশী আর এছাড়াও আরো সম্পর্ক রয়েছে যেটা আমরা বলেছি আলমে আরতে আল্লাহ পাক সাইদুল রসি মজলিস করেছেন করেছেন না সবাইকে একত্রিত করে রুল সম্পদকে একত্রিত করে তিনি ওয়াদা নিয়েছেন হ্যাঁ দুই তিনটা ওয়াদা নিয়েছেন সেখানে আমার সাথে যাদের যাদের দেখা সাক্ষাৎ যার সাথে যা দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে তাদের সাথে একটা সম্পর্ক হয়ে গেছে দুনিয়াতে আবার দেখা হবে কি হবে না হবে হ্যাঁ এখন একটা বাসে আমরা উদাহরণ দিই বাসে বা যানবাহনে কোথাও আপনি যাচ্ছেন হ্যাঁ পাশে একজন এসে আপনার সাথে বসে আছে এক ঘন্টা দুই ঘন্টা বসে আপনি তার সাথে রস আলাপ করলেন হ্যাঁ সুখ দুঃখের আলাপ করলেন দুনিয়াবি হ্যাঁ পলিটিক্স নিয়ে আলাদা করে রাজনীতি সমাজনীতি একেবারে দুনিয়া উল্টা পাল্টা করে ফেললেন কিন্তু জাকাতের একটা টু শব্দ আপনি করেন নাই না উজবিল্লা হ্যাঁ এই লোকটার সাথে আবার আপনার দেখা হবে কখন কি আমাদের ময়দানে যে তুমি আমার সাথে অনেক রসের আলাপ করেছিলে অনেক নীতি কপচিয়েছিল আমার সাথে কিন্তু তোমার ভিতরে জাকাতের বিষয়টি বলা হয়েছিল রাজা বাগদশি গিয়েছিল তুমি তো বলনি তাহলে তোমার ভিতরে কি করে আকিরাতে ইমান ছিল তোমার তো ছিল না তুমি তো বেইমান কাটটা কাফের চুলের মুঠি ধরে সে যার নামে নিয়ে যাবে নাউজুবিল্লাহ নাউজুবিল্লাহ তাহলে এই জন্য বাস্তব কি করতে হবে হ্যাঁ এরকম যারা ধরবে তাদের কাছ থেকে বাস্তব আমার কি করতে হবে আমাকে চারশো জনের লিস্ট করতে হবে হ্যাঁ এখন কোটি কোটি মানুষের লিস্ট করা দরকার সেটা তো পারা যাচ্ছে না কিন্তু চারশো জনের লিস্ট দিয়ে কোশেশ শুরু করেন তাহলে আল্লাহ পাক ছাড় দিয়ে দিবেন কিন্তু যে করবে না তাকে ছাড় দেওয়া হবে তাকে ছাড় দেওয়া হবে না তাহলে চারশো জনের লিস্ট করতে হবে কবে করা হবে সেটা রমজান শুনি পার হলে তারপরে তাই না হ্যাঁ এই বলতে বলতে তো আমার রমজান শুনি গিয়ে থেকে তারপরে একটা লিস্ট পাওয়া যায় না নামজুবিল্লাহ তাহলে এরকম অথর বললে কিভাবে পাওয়া যাবে অথর বললে চলবে হ্যাঁ প্রত্যেকের এখন থেকে প্রত্যেকে আমি এখন নিব আমার আলোচনা মোটামুটি শেষ বহু আলোচনা করে ফেলছি দুই মাস চলছে প্রায় দেড় মাস চলছে এখন প্রত্যেকে আমি ধরে ধরে এখানে লিস্ট দেবো না থাকলে ওদের পাড়া দিব যে লিস্ট করে তারপরে এখানে আসতে হবে বুঝে গেছে লিস্ট না থাকলে এখানে আর বসা যাবে না বহুত কালকে মানুষই বলছেন যে উলুবনে মুক্তা ছিটানো শুনেছেন হ্যাঁ কালকে না পশুদিন বললেন উলুবনে মুক্তা ছিটামোনার যে যদি লিস্ট না করে তাহলে এটা এখানে থাকার অযোগ্য বাইরে দিবো এখান থেকে যে ওখান থেকে লিস্ট করে তারপর এখানে বসতে হবে বুঝে গেছে যে বলা হচ্ছে কিন্তু কোনো ইয়ে হচ্ছে না তার মানে তো সে তো গ্রহণ করার মতো উপযুক্ত সে নয় তাকে কিন্তু বের করে দিতে হবে তা চারশো জনের কতজনের লিস্ট করতে হবে চারশো জনের কি করতে হবে তারপরে হ্যাঁ তাদের থেকে কমপক্ষে তিন হাজার টাকা জাকাত ফেটা ওষর আদায় করতে হবে কমপক্ষে তিন হাজার টাকা লজ্জা লজ্জা লাগছে তাই না টাকার কথা আবার কেমনে কয় নাউজবিল্লাহ হ্যাঁ স্বয়ং দিনে সাইয়েদুল মুরসালিন ইমামুল মুরসালিন নূর ইমুজাসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাহ আলী ইসলাম যে ওনার সবত মোহরকে একজন মহিলা সাহাবির রহিত আল্লাহ তিনি আসলেন ওনার কোল মোহরকে একজন শিশু কন্যা সন্তান মহিলা সাহাবির রহিত আল্লাহ যে ওনার হাতে দুইটা এত বড় বড় চুরি ছিল তাই না কত বড় বড় ছোট ছোট চুরি ছিল সোনার চুরি প্রথম যে বিষয়টি তিনি জিজ্ঞেস করেন কি এই চুরি গুলার কি যে সোনার চুরি গুলার কি জাকাত দেওয়া হয় তিনি বললেন না তো দেওয়া হয় না তো আপনি কি পছন্দ করেন এই চুরি দুটা আগুনের চুরিতে পরিণত হোক তিনি সাথে সাথে খুলে জাকাত দিয়ে দিলেন তাহলে যিনি সাইয়েদুল মুরসালিন ইমামুল মুরসালিন নূর মুজাসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাহ আলহ যিনি হায়াতুল নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম যিনি শাহিদুল নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম যিনি মুত্তালাল গয়ীব সাল্লাহ আলহাম সেই সম্মানিত রসুল সাল্লাহ আলাম তিনি দো জানের বাদশাহ তিনি একটা কন্যা সন্তান শিশু কন্যা সন্তান কোলের শিশুর কন্যা সন্তান যে রয়ে তার ওনার হাতে চুরি জাকাত চেয়েছেন তাহলে আমাদের কি অবস্থা আমরা কতটুকু বললাম এতবার বলা হচ্ছে এতবার শোনা হচ্ছে কোথায় তাহলে সেই কার্যক্রম এই যে বলি যে এতবার বলছি কিন্তু এই যে অনলাইনে দেখলাম একটা জাকাতের নিয়ে একটা পোস্ট দেখি আমি হ্যাঁ একটা আলাপ আলোচনা তো এখনো কোথাও শুনি না তাহলে কিভাবে হবে তাহলে কিভাবে হবে কোথায় কিভাবে উম্মত দাবি করা হচ্ছে কিভাবে উম্মত হওয়া যায় উম্মত হওয়া যাবে কি এখনই আজকে নিয়োগ করেন যে যে করেই হোক আজকে আপনি চারশো জনের লিস্ট করে এই কার্যক্রম শুরু করবেন পারবো কি পারবো না আমরা হ্যাঁ আমরা কি উম্মত হতে চাই কি চাই না আমরা কি খাস ভাবে সময় তো শূন্য তোমার অনুসরণ করতে চাই কি চাই না নাকি কাফের মোর্শেখ দিয়ে তাদের প্রভাবের মধ্যে ভাসি দিতে চাই নিজেদেরকে নাম জমিল্লা তাদের প্রভাব বেশি গেলে তো চলবে না নিজেকে রুখে দাঁড়াতে হবে সেই প্রভাবের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে সেই জন্য কি করতে হবে সময় তো শূন্য তোমার এই যে তত্ত্ব দেখানো হচ্ছে প্রত্যেকটা যে পুঙ্খানুপুঙ্খ সুখ্যাতি সূক্ষ্ম অনুকরণ অনুসরণ করতে হবে কাজী তিন দিয়ে গুণ দিলে কত আসে চারশো কে বারো লক্ষ সাইদু সাইদিন আদাত গণনার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সংখ্যা মহা সম্মানিত মহাপরিচ বারোই শনি ওনার সাথে মিল দেখে আমাদের লক্ষ্যমাত্রা কম পক্ষে কম পক্ষে
এরপরে অনেক বিষয় আছে তালমি আছে নাবিজ আছে পানি আছে অনেক কিছু আছে সিরকা আছে আপনি সিরকা বোধ একটা সাথে রাখেন আপনার নিজেরও কাজে লাগবে যেখানে প্রয়োজন লোকজনে খাওয়াবেন কোনো অসুবিধা নেই অসুবিধা আছে কি হ্যাঁ তাহলে এই যে বিষয়গুলো তাদের মধ্যে কি নূর প্রবেশ করবে মহাপতের নূর সোহানাম এরপরে কি তার খোঁজ খবর রাখতে হবে তার কোন বিপদ আপদ বালা মুসিবত আছে কেন কারণ বিপদ আপদের যে বন্ধু সেই হচ্ছে আসল বন্ধু সে আপনার উপর তখন কি হবে বিশ্বাস করবে আপনার প্রতি আন্তরিকতা তৈরি হবে কিভাবে সেটা তাকে নিয়ে আসতে হবে বায়াত সবোধে কোথায় তার বালা মুসিবত দূর করার জন্য কোথায় আনতে হবে হ্যাঁ একটা মানুষ পাওয়া যায় না যার কোনো বালা মুসিবত আপন নাই আছে কি তাহলে সেইগুলোই খোঁজ নেন আপনি তার খোঁজ তো নেন না যে লোকজন আসে না লোকজন কথা শুনে হইতেই পারে না বলাই হয় না আসলে যে লোকজনের বিপদ আপদ বালা মুসিবত কথা বলে মানুষ অনেক আগ্রহী হয় বলার জন্য একেবারে উন্মুখ হয়ে থাকে বিপদে কথা শোনানোর জন্য একটা লোক পাওয়া যায় না যে বিপদে কথা শোনা যায় পাওয়া যায় পাওয়া যায় না তা আপনি শুনেন শুনে তার কি নিয়ে আসেন যে সমাধান আছে ইন্না রহমত করিবং মিনাল মুসিনিন যে নিশ্চয় আমার রহমত আমি আল্লাহ পাক অসীম রহমত কোথায় করিব নিকটবর্তী কার নিকটবর্তী হ্যাঁ যে মুসিন বান্দা যারা এই জামানার এবং পরবর্তী জামানার সমস্ত কিছুর জন্য মুসিন রহমত কার কাছে করছি তো মামদাজ মুসিকির আলসালাম ওনার কাছে মুসিকির ইন্না নিশ্চয় নিশ্চয় আছে নিশ্চয় লেখা আছে দেখা যায় যে সন্দেহ করবে তার ইমান পি নিশ্চয় তার ইমান হচ্ছে গায়েব সে বেইমান কোনো সন্দেহ নাই বুঝা গেছে তাহলে কি করতে হবে সৌভত মোহরকে নিয়ে আসতে হবে বিশেষ বিশেষ দিবস হচ্ছে এই মাসে আছে জুমা আছে অনেক কার্যক্রম চলছে এখন রুয়েতুল রুয়েতুল সুন্ন শরীফ চলছে যে প্রতিদিন হচ্ছে সেখানে নিয়ে আসতে পারেন বুঝা গেছে এইভাবে তারকে নিয়ে আসতে হবে এরপরে কি তাকে সংযুক্ত রাখতে হবে ছেড়ে দিলাম না আনলাম বায়ত করে ছেড়ে দিলাম তাহলে চলবে না কিভাবে যে সুন্ন প্রচার কেন্দ্র সেটা আবার কিভাবে সংযুক্ত রাখা যে সুন্ন প্রচার কেন্দ্র প্রতিদিন এগুলো বলছি কতজন করে আসলে সুন্নত প্রচার কেন্দ্র এখন প্রত্যেক মুসলমানের ঘর হয়ে গেছে কি কাফেরদের কুফরি প্রচার কেন্দ্র নামুজুবিল্লাহ কুফরি প্রচার কেন্দ্র না আপনার ঘর দিয়ে তালাশ করেন দিই কত পার্সেন্ট সুন্নত আছে সুন্নতি জিনিস আছে কত পার্সেন্ট কুফরি জিনিস আছে কাফের মুসিকদের জিনিস আছে দেখবেন নাইনটি নাইন পার্সেন্ট কাফের মুসিকদের দু একটা রাজারবাগ দরসিতে গীত আছে সেটা আড়ালে আপনারা লুকিয়ে চুপিয়ে চুপিয়ে রাখেন নামুজুবিল্লাহ তাই অবস্থা না হ্যাঁ তাই অবস্থা ঘরে ঘরে যদি দেখা হয় চেষ্টার মধ্যে থাকতে হবে যে এখন আমরা জড়িত জর্জরিত হয়ে যাচ্ছি তারা জালের মধ্যে আটকে ফেলেছে তাদের তো একবারে তো ছিটতে পারছি না একবারে সব ছিটতে পারবো কিন্তু নিয়োগ করে কোশেশ করতে হবে কোথায় সেই কোশেস সেই কোশেসটা তো করতে হবে করতে হবে না তাহলে শুনুন পর্যন্ত কে হবে আরেকজন আপনার ভাইয়েরটা হবে আরেকজনের তো হবে না আপনার ঘরটা হবে সুন্নত প্রচার কেন্দ্র সেটা তো মৌখিক ভাবে জারি করেন একটা প্রদর্শনী করেন সুন্নতি বিষয়গুলো মানুষকে দেখান তাহলে ঘরে ঘরে সুন্নত প্রচার কেন্দ্র করতে পারেন তাহলে কিভাবে করবেন মানুষকে দাওয়াত দেন সুন্নতি বিষয়গুলো খাওয়ান হ্যাঁ তাহলে তো সে আসবে দেখবে অন্যান্য বিষয়গুলো দেখিয়ে দেন এতটুকু আপনি করেন চারশো জনের লিস্ট করে দরকার হলে যদি প্রয়োজন হয় আমরা যে ইয়ে করতে যাচ্ছি সামনে থেকে সামনে সাপ্তি থেকে শুরু হবে তো করা হচ্ছে না মামনি মুসি কিনা সে নিজেই করিয়ে দিচ্ছেন সামনে সাপ্তি থেকে ঘরে ঘরে কি শুরু হবে হ্যাঁ তালিমি মধ্যে শুরু হবে সেটা আমরা সুন্নত প্রচার জারি করব সবার এই দুইশো এগারোটার মতো মনে স্পট হয়েছে এই কয়েকদিনে যে আলোচনা করে তো দুইশো এগারোটা স্পটে কি সুন্নত প্রচার কেন্দ্র জারি করা যাবে কি যাবে না হ্যাঁ আপনি কি করতে চান আপনার ঘরটা সুন্নত প্রচার কেন্দ্র হোক আপনি তো দাবি করেন যে মোহাম্মদ করেন মানে হাব্বা সুন্নতি ফাঁকা হাব্বানি অমান হাব্বানি কানা মাইয়া ফিল যান আমাকে মোহাম্মদ করলো কে যে আমার সুন্নত মোর কোনাকে মোহাম্মদ করলো আর সে কোথায় থাকবে আমার সাথে জানাতে থাকবে সব আনা মামনু শিকিব আলাইসালাম কাজেই সেটা এই যে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা সুযোগ আপনার হায়াতের সময় কিন্তু পার হয়ে যাচ্ছে এই যে জাকাত উপলক্ষে এখন তালিম মজলিস হবে আপনার ঘরে ঘরে সুন্নত পাচার কিন্তু একটা তোর দেওয়া হচ্ছে একটা জোর দেওয়া হচ্ছে তাই জোরটা আপনি গ্রহণ করছেন না কেন কেন করছেন আপনি কি করতে চান তাহলে এই যে তালিম মজলিস হবে এই তালিম মজলিসের উসিলায় আপনার ঘরটাকে সুন্নত পাচার কেন্দ্র নামকরণ করে ফেলেন সবা আনাম আমরা সালাম তাহলে আমাদের টার্গেট লক্ষ্যমাত্রা কি এই তালিম উপলক্ষে প্রত্যেকটা স্পটে যেখানে যে আমাদের জাকাতে তালিম হবে সেখানে সুন্নত প্রচার কেন্দ্র জারি হবে পারা যাবে কি পারা যাবে না হ্যাঁ সেখানে মানুষকে আপনি সুন্নতি বেশি খাওয়ান এক ঢোক করে সিরকাই খাওয়ান কোনো অসুবিধা নাই এই যে আমাদের বারোটা খাবার দেখে একটু টুকরে খাওয়া নিতে হয় হ্যাঁ জবের রুটি খাওয়ান একটু একটা কলার কামড় খাওয়ান কোনো অসুবিধা নেই কলা পাঁচ টুকরা করেন দশ টুকরা করেন অসুবিধা আছে কোনো কোনো অসুবিধা আছে খরচ কিন্তু বেশি হবে না খরচ অনেক কম হবে তাহলে এর দরকার এই যে একশো টাকা যে ইয়াটা ছিল এটা ভাগ করে খাওয়ান ভাগ করে খাওয়ালে কোনো সমস্যা আছে হ্যাঁ এই জোরটুকু আছে একটুকু ইয়ে মনে হয় এটারই এক একের জন্য এক চোখ করে খাওয়ান কোনো অসুবিধা নাই হ্যাঁ তার মধ্যে নূর প্রবেশ করবে সব
বুঝা গেছে তালিকা করা হয়েছে আপনাদের কালকেই হয়তো পেয়ে যাবেন কালকে একটু রিভাইজ করা হবে জুমার মধ্যে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া নিজ আগ্রহে জেনে যেতে কে জানাই দিবে হ্যাঁ নিজ আগ্রহে নিজে জানবেন অন্যদেরকে উৎসাহিত করবেন তাহলে অন্যদেরকে উৎসাহিত করলে সেই ফজিলতটাও আপনি লাভ করবেন খালি একজন একজনের চিন্তা করা যায় কিভাবে ক্ষতি করা যায় নাউজ বিল্লা যে নেক কথাগুলো বলার অভ্যাস করতে হবে আচ্ছা তাহলে সংযুক্ত হলো এরপরে এই কাজগুলো ফজিলত বলার অপেক্ষা রাখে না সমস্ত ফজিলতি পাওয়া যাবে খুব জাল্লা পাকা আদেশ করেছেন যেটা সুন্নতি হিসেবে বাস্তব হয়ে হয়েছে তাহলে কি খাস ফরজ খাস সুন্নত হ্যাঁ নুরে মুজাসম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যিনি হায়াতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যিনি শাহিদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যিনি মুত্তালা আলাল গায়িব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই সম্মানিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি নিজে যাকাত চেয়েছেন যেটা আগেই বললাম তারপর কি করেছেন অন্যদেরকে যারা যাকাত সংগ্রহ করে নিয়েছেন ইজা আতাউ কামুন বি সাদাকাতিহিম যে যখন একদল কম যাকাত ফেরত সংগ্রহ করে নুরে মুজাসম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেদমত নিয়ে আসলেন তখন তিনি কি বললেন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা আলে ফুলান অবশ্যই একশো তিন নম্বর আসে জাকাতের আলোচনা হবে আর এই আসবে আলোচনা হবে সেটা হতে পারে না আলোচনা হবে না সেটা হতে পারে যে খুঁজ মিন আমলিম সরকার আপনি গ্রহণ করুন কি হবে আমারও দরকার নেই আপনারও দরকার নেই কাদের দরকার উন্নতের দরকার কি তু তো হিরুম তু যাক কি হিমবিয়া জহিরি বাতিনি যত রকমের পবিত্রতা আছে তার রোগ বালাই থেকে শুরু করে বালা মুসিও থেকে শুরু করে আমি ধুয়ে পরিষ্কার করে দিব সমস্ত পবিত্রতা হ্যাঁ তু তো হিরুম তু যাক কি হিমবিয়া তারকে একেবারে পরিষ্কার পবিত্র করে দিব সোহান আমাম মুশকিল এরপর সবচেয়ে বড় অসল্লি আলাইহিম আপনি দোয়ামর করুন আপনার দোয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সেটা তারা পাবে সর্বোচ্চ প্রাপ্তি পাবে এখন বর্তমানে যেমন এই পাওয়ার কোনো উপায় ছিল না ছিল কিন্তু মামলু মুশিকিল হচ্ছে সেই রাস্তাটা খুলে দিলেন ইন না সলা তাকে সাকানো নিশ্চয় আপনার দোয়ামরুক মানে হচ্ছে শান্তি এক কথাই যথেষ্ট আর কিছু লাগে কি চাই আমরা এত ছুটাছুটি এত কিছু এত লাফালাফি এত কিছু মানে কি মূল উদ্দেশ্যটা কি মূল উদ্দেশ্য তো আমরা হারিয়ে ফেলেছি সেটা কি শান্তি শান্তি চায় সবাই শান্তি চায় সে শান্তি পাওয়ার উপায় কি ইন না সলা তাকা সাকানো সেটা কি করলে জাকাত পেটে ওষুধ পৌঁছাতে হবে কোথায় হ্যাঁ হক স্থান কোথায় হক স্থানে খালি খাস স্থানে হক স্থান নয় খাস স্থান কোথায় সেটা নূর মুজাসান হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাহ যিনি হায়তুন নবী সাল্লাহ যিনি শাহিদুন নবী সাল্লাহ যিনি মুত্তাল আল গহিব সাল্লাহ ওনার কাছে পৌঁছাতে হবে সেটার উপায় একমাত্র উপায় বর্তমান জামানায় মামদুত মুসিদ কিম আছে ওনার প্রতিষ্ঠিত মোহাম্মদিয়া জামিয়া শরীফ ইয়াতিম খানা উল্লাহ বোর্ডিং বুঝে গেছে হক স্থান আরো থাকতে পারে থাকতে পারে না থাকতে পারে কিন্তু এই খাস ফজিলত পাওয়ার উপায় কি হ্যাঁ এখানে সেটা পৌঁছাতে হবে মামনু মুসিকি আছে তিনি কবুল করুন তাহলে এই গেল খাস স্থানে পৌঁছা আর কি হকের না হকের প্রতিবাদ করতে হবে এখন জাকাত পেট্রোল কেউ দিচ্ছে যে উদাহরণ যেটা দিয়ে একদম ইয়াতিম ইয়াতিমই ধরলাম কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে পরিস্থিতির কারণে পরিবেশ পরিস্থিতি রাস্তাঘাটে অনেক ইয়াতিম পাওয়া যায় পাওয়া যায় না হ্যাঁ অনেকে দেখবেন অনেকে এরকম অনেক দেখেছি কি যাচ্ছে ছোট ছোট ছেলে কি যাচ্ছে বিড়ি খাচ্ছে না উজুবিল না হ্যাঁ এখন তারা কি খায় হ্যাঁ গাজা এবং ইয়াবা খায় নামুজুবিল্লাহ হ্যাঁ ধ্বংস করে দিচ্ছে নামুজুবিল্লাহ এখন যাই হোক তাদেরকে জাকাত দিলে জাকাত কবুল হবে হ্যাঁ আপনি যাতে করে দিয়ে দিলেন থাক সে খাবে হ্যাঁ তাহলে কি খাবে সে সে তো ইয়াবা খাচ্ছে নামুজুবিল্লাহ তা ওয়ানু আলাল দিতে তা কোয়া তা ওয়ানু আলাল ইসনাল উদওয়ান হ্যাঁ যে যে প্রদান করতে হবে তাহলে কোথায় প্রদান করতে হবে সেটা আমরা এখন দেখবো প্রদান করতে হবে কোথায় তা ওয়ানু আলাল দিতে তা কোয়া নেককার পরেজগার যাচাই করে সেখানে কি করতে হবে সাহায্য সহায়তা করতে হবে জাকাত পেটে ওষুধ পৌঁছে ওয়ালা তা ওয়ানু যে পাপিয়ে বদিতে শত্রুতা সীমালন কোন সাহায্য সহায়তা করা যাবে না মূল উসুল আল্লাহ পাক দিয়ে দিলেন ওয়াত্তাকুল্লাহ আদেশ হচ্ছে নেককার পরিষ্কার দেখে যে আর সাহায্য সহায়তা করা আর নিষেধ কি পাপে বদিতে করা যাবে না ওয়াত্তাকুল্লাহ আল্লাহ পাক ওনাকে ভয় করতে হবে তাহলে পাপে বদিতে কারা যাদের ইমান নষ্ট তারা কি নেককার না যে বাতিল বাতু ফেরকা ইমান নষ্ট তারকে সাহায্য সহায়তা করা যাবে যাবে না এরপর যাদের আমন নষ্ট হরতাল লংমার্চ বেপদা বেপনা হ্যাঁ ইত্যাদি ইত্যাদি করে থাকে তন্ত্র মন্ত্র করে থাকে তাদের কি আমল ভালো না নষ্ট হ্যাঁ এদেরকে সাহায্য সহায়তা করা যাবে যাবে না এরপরে যারা ফাঁসেক ফুজার ইদা মুদি হেল ফাঁসা রব্য ইতাজাল একটা ফাঁসেকের শুধু প্রশংসা করলে যে খুব সুন্দর দেখতে চেহারাটা কিন্তু সে এক অক্ত নামাজও পড়ে না ফরজ আজিব সুন্নত মকাদা তরফ করে আরেকদিকে হারাম কাজে নিযুক্ত তাই সে কি ফাঁসেক এরকম ফাঁসেকের যদি প্রশংসা করে শুধু মাত্র বলে লারে তুমি তো দেখতে খুব সুন্দর এতটুকুই কি হবে ইতাজাল্লাহুল আস আসছে মোল্লা পাক থরথর কর
দেখা যাচ্ছে যে একটা ফাসেক ফুজারকে সাহায্য সহিত করা হয় শান্তি পায় না কিভাবে পাবে সে তো গজবের মধ্যে আছে নাউজুবিল্লাহ নিদারুন গজবের মধ্যে আছে নাউজুবিল্লাহ এরপর কি যারা নিয়া করে আর রিয়াও শিরকুন খাফি গুপ্ত শিরক নাউজুবিল্লাহ যে টেনা ফেরফেরা কাপড় দিয়ে অনেক মানুষকে দিতে পারবে প্রচার করলো জাকাত দিচ্ছে সে জাকাত দাতা নাউজুবিল্লাহ কবুল হবে কি এরকম ওয়ালা তাআলা আলাল ইসনা উলুদান পাপে বইতে শত্রুতা সীমালন কোন সাহায্য সহিত করা যাবে না তাহলে নেককার পরিষ্কার কারা বর্তমান জামানে নিঃসন্দেহে যাচাই কিত তারা কারা মাহমুদিয়া জামিয়া শরীফ ইয়াতিম খানা উলিল্লাহ বনি তাহলে আমাদের কি বৈশিষ্ট্য হ্যাঁ আমাদের কি বৈশিষ্ট্য যে আমরা প্রতিদিন আলোচনা করছি আজকেও আমার একটু ইলিম্ব বহাস আমাদের একটু আরেকবার পুনরাবৃত্তি হোক যে আমাদের উদ্দেশ্য কি উদ্দেশ্য থেকে শুরু করি উদ্দেশ্য কি যিনি খলিক মালিক ও মহান আল্লাহ পাক ওনাকে হাসিল করা অন্তরে অন্তস্তলে একবারে সেটা উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য না ওনাকে হাসিল করা আমাদের উদ্দেশ্য অন্য কোনো দুনিয়ার কোনো কিছু আমরা পরোয়া করি না তারপরে কি এখন ওনাকে হাসিল করতে প্রথমে কি লাগবে আমাদের ইমানটা লাগবে হ্যাঁ ইমানের রূপরেখা হচ্ছে আকিদা হ্যাঁ আকিদা কত পরিশুদ্ধি লাগবে যেমন প্রতিদিনই যে বলছি যে ইবনে তাইমিয়া তারপর ইবনে বাস আলবানি হ্যাঁ কাটটা কাফের গুলো তাদের আকিদা কি আল্লাহ পাক সীমাবদ্ধ আকৃতি দিয়ে সীমাবদ্ধ আর সে মহল্লা পাক থেকে ওনার আকৃতি বর্ধিত কিছুটা নামুজুবিল্লাহ উনি আল্লাহ একবার বড় কিন্তু কিছুটা বড় আর কি নামুজুবিল্লাহ হ্যাঁ তাহলে কি ইমান থাকলো আল্লাহ পাক ওনাকে আকৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে বলে এই বিশুদ্ধতা আমাদেরকে কে দান করেছেন আকিদাগত বিশুদ্ধ থেকে বিশুদ্ধতম বিশুদ্ধতম আহলে শূন্য তল জামাতের আকিদা তিনি আমাদেরকে দান করেছেন সোহান আমার মুশিকিন আছে ইমানের পরে কি আমল আমল করতে হলে কি লাগে ইলিম লাগবে ইলমে তাসব ইলমে ফিকা সর্বোচ্চ বিষয় আমাদেরকে দান করেছেন সোহান আমার মুশিকিন আসল আমলের ক্ষেত্রে হ্যাঁ কোন বিষয়টা মনে হয় প্রথমেই শূন্যতের আমল পায়ের তলা থেকে মাথার তলা হাত থেকে মৌত পর্যন্ত শূন্যতা অনুসরণ করতে হবে ফরজ অনুসরণ করা কে দিলেন শিক্ষা আমাদেরকে আমাদের মুশিকিন আসলাম শুধু শিক্ষা দিলেন কিন্তু আমাদের চব্বিশ ঘন্টায় সে তালিম দিচ্ছেন সোহান আমার মুশিকিন আসলাম এরপরে কি যে আরো কিছু বিষয় রয়েছে যেমন তাহাজুদ গুজার এখানে যারা আছে তাহাজুদ নামাজ পড়া বাধ্যতামূলক পর্দা করা বাধ্যতামূলক একজন পদ্মানশীল মহিলা গেলেও এখানে যারা সুফি রয়েছেন ওনার কি টাকায় থাকেন না বিপুল দিয়ে ঘুরে থাকেন উল্টা দিকে ঘুরে থাকতে হয় মামদ মুশিকিন সেটা জারি করেছেন সোহান আমার মুশিকিন এখানে বালিকা মাদ্রাসায় পাঁচ বছরের বয়সেরও কোনো শিশু সেখানে ঢুকতে পারে না পাঁচ বছর তো শিশু সে শিশুটাও সেখানে ঢুকতে এত সরই পর্দা সোহান আমার মুশিকিন নামাজ এছাড়াও এখানে ইলিম তালিমের যে সিলসিলা আছে যে ইন্টারন্যাশনাল সিলেবাস মামদ মুশিকিন নিজে তত্ত্বাবধান করছেন এরপর পাঁচটা ভাষা আরবি যে উর্দু ফার্সি বাংলা ইংরেজি এখানে জারি রয়েছে এছাড়াও এখানে যে খাবার যেটা রয়েছে সেটা কি ব্যালেন্স ডাইট দুনিয়া দৃষ্টিতে সুষম খাদ্য এবং যদি অন্য দৃষ্টি দেখা দিনই দৃষ্টি দেখা হয় তো সর্বোচ্চ তাবা আরুক কারণ অনন্তকাল ব্যাপী মাহফিলে তাবু যে দায়িত্ব স্বয়ং যিনি সাইয়েদুল মুসালিন ইমামুল মুসালিন যিনি সাইয়েদুল মুসা ইমাম যিনি সম্মানিত কসিম সাল্লাহ তিনি সেই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন সালাম আর এছাড়াও যে বাহ্যিক অন্যান্য মাদ্রাসা মসজিদ যারা আছে যে চক্রান্ত ষড়যন্ত্রের শিকার দুষ্টু বেদি শিকার যেমন তন্ত্র মন্ত্র হরতাল লংমার বেপর্দা ব্যাপনা করে এগুলো সমস্ত কিছু থেকে আমরা কি পরিপূর্ণ মুক্ত এই যে বলি যে স্বপ্নের মধ্যে কেউ মানে দেখে না যে লংমার্চ করতেছে দেখে নাকি কেউ আমাদের সমস্ত কিছু আমরা মুক্ত এছাড়াও আরো বারোটা বৈশিষ্ট্য আছে একটা বৈশিষ্ট্য দিন আমার বলা হচ্ছিল পরে সেদিন ইয়ে দেখতে দেখতে গেতে মূল একটা বৈশিষ্ট্য আমাদের নামকরণ কোন কার নামকরণে হ্যাঁ সর্বশ্রেষ্ঠ নাম মোরক সমস্ত কিছুরই সর্বশ্রেষ্ঠ মাকাম মামনু মুশিকিন দিয়েছেন আমাদেরকে সোহান আমার মুশিকিন তাহলে বারোটা আরো বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেটা অনন্য বারোটা বৈশিষ্ট্য তাই না ছটা হচ্ছে ইলিম গবেষণার সাথে আর ছটা হচ্ছে অন্যান্য তাহলে ছটা বলি প্রথম হচ্ছে কি মোহাম্মদ জামি শরীফ গবেষণাগার মোহাম্মদ জামি শরীফ এরপর হচ্ছে অনলাইন গবেষণা হ্যাঁ আর একটু সহজ করা যায় আমরা বিজ্ঞান গবেষণাটা পরে বলতাম এখন আগে নিয়ে আসবো হ্যাঁ বিজ্ঞান গবেষণা ঠিক আছে ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ ফর সাইন্টিফিক রিসার্চ অ্যান্ড কোঅপারেশন তাহলে তিনটা গবেষণা কি কি মোহাম্মদ জামি শরীফ গবেষণাগার মূল তারপর হচ্ছে অনলাইন গবেষণা এরপরে বিজ্ঞান গবেষণা গবেষণা করতে কি লাগে কিতাব লাগে কোথায় মামনু শিকিব নাম তিনি কোটি কোটি টাকার লাইব্রেরি করেছেন কোটি কোটি টাকা সপ্তাহে সপ্তাহে লক্ষ লক্ষ টাকার কিতাব কিনা হয় সোহানা মামনু শিকিব নাম শুধু এখানেই নয় বাইতুল হিকমা ঘরে ঘরে লাইব্রেরি করার জন্য তিনি বাইতুল হিকমা প্রতিষ্ঠা করেছেন ঘরে ঘরে লাইব্রেরি এরপরে কি হ্যাঁ ঘরে ঘরে লাইব্রেরি আর কি আছে যে কোটি কোটি মসজিদ মাদ্রাসা সারা বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি মসজিদ মাদ্রাসা আর কি খালি কি মসজিদ মাদ্রাসার মধ্যে ইলিম তালিম চলবে নাকি ঘরে ঘরে আঞ্জুমান আলবাই না তোনার তালিমি মজলি সে যেমন প্রতিদিন দেখাচ্ছি যে জাকাতের তালিমটা এখানে আছে পুরোটা সেই তালি
গবেষণা করতে কিতাব লাগবে লাইব্রেরি বাইতুল হিকমা এরপর কোটি কোটি মসজিদ মানুষ হয় তারপরে কি হ্যাঁ ঘরে ঘরে তালিমি মজিদ আঞ্জুমান আলবে না তোমার দিদাসপুরাম তালিমি মজিদ ছয়টা গেল এরপর হচ্ছে কি তাহজিব তামাদুন বিভাগ কাফের মসজিদকে তর্জ তৈরিকে নির্মূল করতে হবে এবং রুয়েতুল হিলা এরপরে আল মুতমাইন্না মা ও শিশু হাসপাতাল হাসপাতালে পরে কোর্ট কাছারি কি মুসলিম রাইটস ফোরাম মুসলিম রাইটস ফোরাম বিরাট একটা তাজির মামনু মুশিকিব আলাইহিস সালাম সুবহানাল্লাহ সুবহান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মামনু মুশিকিব আলাইহিস সালাম তারপরে কেন্দ্রি শরীফ এবং আন্তর্জাতিক সুন্নত প্রচার কেন্দ্র কেন্দ্রি শরীফ এবং আন্তর্জাতিক সুন্নত প্রচার কেন্দ্র কেন্দ্রি শরীফটা কেন এই যে আমরা বলছি 100% সুন্নতি জিন্দগি তো সমস্ত কিছু আমরা কোথা থেকে গ্রহণ করব এই যে মামনু মুশিকিব বলে দিলেন যে একবার তো পারবেন আস্তে আস্তে করুক নিয়ত করে এই সদস্য হয়ে যান 100% কেন্দ্রি শরীফটা এবং যিনি খলিক মালিকও মানারও তিনি স্বপ্ন ওরকে দেখে সত্য স্বপ্ন ওহি সময় তো ওহি ওনার 